Okay. Uh, 那现在来跟各位分享一个呃、uh, 影片背景的制作。先重新刷新看一下。好，它是一个 strip 的影片背景，然后再放上一个半透明涂层。好，做交做交叉重叠。好，那这这个怎么做哈？我示范一次。呃、首先呢，我会先用一张图。那基本上这个 strip 背景它是属于宽型的，那一般电脑屏幕大概都是 1,200 的像素，所以我会先去调整它的像素。它目前尺寸是正方形， 1 0 0 0跟 1,000 的 pixel， 所以那我先调一下高高度，我高度找500好，它就缩小了。那接下来我们版面尺寸，好，人生背景用白色，我用 1,000 是用宽一条一0 1 3 5 0 o k 那这个就这个。strip 的背景就做好了、呃，那么在接下来呢，我会把它做成半透明的，所以我要透过这个分割有很多种方法，我先用涂层的方式好了，好，我用绿绿色、蓝色的通道来做。转成负片 ，OK， 把呃把它要选取的部分都弄成白色的 ，OK， 选白色的画笔。这样差不多就好了，然后按一下这个，它就会选取这个范围，然后我们再把所有的图层圈选起来，然后该转负片的关掉。好，这个我们要的这个图形就分割开来了。然后回到图层这里，我们用呃 A L T 键 Auto 键按这个像相机的图案按一下。好，那这个人物的。就被分割开来了，我们就把它另存成 PNG 图档。我们把这个存成你呃 PNG 像素 ，OK， 没问题。我们用零零一档案 ，OK。好，那该做好这个呢，其实我们还有用，不用马上删掉，我们再回到退一步。回到这边呢，我们按一下这个。方块这里，好，举行选取工具，按下反转选取，一样哦 ，A L T 键按住，然后把这个按下，好，它就变成透明的背景人物选出来。呃，这个时候呢，我们用套用的部分，好 ，OK， 那我们要怎么做？我们希望这人物呈现半透明的状况，那我们一样再新增一个图，哎，新增一个遮色片。白色折射片，然后选用黑色的，呃、黑色颜色，然后画笔，不透明度我们大概调差不多，嗯、呃，用十好了 ，OK， 然后尺寸用大一点，差不多一千二 ，OK， 按一下。好，这样就变半透明了。如果就不够透明了，再点一下更透明。好，好 ，OK， 把我们另存。刚才存的是零零呃零零一嘛，那我们要存成零零二 PNG。OK， 回到这个网页。
回到微课室的网页，我们开始来做编辑，删除。好，首先我们一个空白的页面，我们加上这个 strip 的影片，这边有 classic video， 选一下。好，点两下之后，我们就可以去选择我们我们上传的影片，我们选这个好了。好，调整一下高度。OK 之后呢，我们再把这个 image 的图片选上来。我刚刚做好的那新的零一零零二，好，稍后一下。好，零零一的图片放上来，哎，没跟着上来。OK， 好，再选取它的。我们用这个 design 设定，好用延展的方式，旁边还是会有，我们再调整一下好了，用用 auto 好了 ，OK， 那我们看一下，好。没问题。那这个这一层呢，我会用，嗯，我用 Animator 动画的方式，好用淡路的方式，然后好延迟四秒，差不多这样查了。OK， 那我看一下。好，然后再把第二张图放上去。好 ，OK， 再把第二张图放进去。好，这一张就是半透明的图，所以它跟背景可以融合在一起。稍微选一下位置。OK， 那我们一样可以用这 Animator 来做一下效果。好，一样，我来做一下，试试看看。好，就是效果，稍微调整一下好 ，OK， 那大家就完成这样一个影片背景的效果。那在行动版呢，我们可以看一下，所以可以调，呃，再调整一下，哎、欸，行啦，好，那以上就，呃，分享到这边，好，可以再看一下。它就是 strip 的影片背景，然后放上一个半透明的图层做动画，再放上一个半透明的第二张图层来做交叉的效果。好。